。<笑>三选输的人要当坏人讲真心话，<笑>你装好人，你把这段我剪掉。耶<笑>、yeah, ，欢迎收看董事长，我是阿吃。我是阿我是老范。今天是什么？今天又是东京的伴手礼特辑，又有朋友东京了吗？这次呢，就是我们东呃，这次呢，就是我有朋友他他，<笑><笑>我怎么了？这段要把它剪进去，剪进去，剪进去，再一次。我有朋友他去东京玩，然后他也去富士山玩， oh. 所以呢，我就拜托他，不好意思，帮我带一些伴手礼回来，让我们频道开箱。真好哎、欸，你是朋友。所以今天这一些是东京车站买的伴手礼，然后还有在富士山的伴手礼店买的伴手礼。今天就会开箱这一些东西，然后让你知道说这东西好不好吃。但是今天呢，比较不好意思，就是今天的价格都会是参考价格，因为。都已经叫朋友去买东西，我不好意思叫他说，哎、欸，你帮我那个橱窗拍一下，然后价格确定一下，然后还有什么？不好意思，所以发火，真的发火。<笑>他是去玩的啦，所以今天的价格呢，我就是会在网络上找，可能是他的官网或者是其他人去过的照片，就是看到哪些参考价格放在资讯栏给你参考。但是呢，应该每一样最贵都不会超过台币三百块。哦，哎，那其实没有很贵。对啊，而且现在是币又这么低。哦，对，蛮亲民的。好，那我们来吃，试试看这些看起来很昂贵的伴手礼吧。好，首先第一样呢，这个是阿曼豆 Tokyo。还记得阿曼豆 Tokyo 吗？我记得阿曼豆意思就是我们心中的那个最爱。那阿曼豆它是东京一家非常有名的老字号的点点店。那这个呢，它很特别，它就是在那家店里面非常非常知名的一个拿破仑派，因为它那一款太人气了，就以它拿破仑派为概念出了这一款。而且它这个盒子你看设计成一个拿破仑的帽子。哦，对耶，是不是这种感觉？好可爱，日本的包装。你、欸、每次只要看像日本的伴手礼，我们就会疯狂的称赞包装。真的，因为包装就是看起来你就很期待感很高。真的，然后泰国就泰国、欸，泰国也有伴手礼，麻烦大家看一下好不好？<笑><笑>我觉得这一个啊，刚刚打开啊，我一定要先说它的外观，它外观太美了。嗯它上面有那个红色、白色的那个糖粉，像钻石一般的闪耀。嗯，嗯真的有钻石感，<笑>你说的很好哎、欸。然后又带点粉红色。对，哇，红宝石啊，要比浮夸是不是？比浮夸。嗯嗯，它有层次哎，它里面啊会有那个厚厚的一层卡斯达酱，跟一些看得到的草莓的颗粒。卡斯达很浓郁，但是又不会太甜。除了你咬下去那个沙库沙库那种脆脆的感觉，沙库沙库，因为是入日本东西，一定要讲一些日文的吧。它草莓味不是那种很浓郁，就是它告诉你它就是草莓口味的东西，它没有。但是它的那个尾韵就是还是会让你带出一点香气出来，让你觉得说，嗯，吃完这个有点小哇塞的感觉。而且我觉得你真的会觉得它是一个蛋糕的感觉。对，但但这个品牌我觉得很可以耶、啊，就是以后看到这品牌就可以直接进去买了。对，它的精致度是有的。可以可以。下一盒呢也是阿曼豆的，它的这个水果夹心饼干、嗯。然后呢这一盒里面有八片，打开来呀、啊，它的包装怎么样？设计人很漂亮。我们刚刚是打开的时候一直发出哦，对，有哇哦的声音。对，哎，而且啊，刚才我们包装撕开来，一撕开，香味就跑出来了。怎么会这么香啊？对呀、啊，是不是？这是草莓香料味。啊<笑>、嗯，我觉得它的饼干，他们一定有做过大数据调查。嗯，就是他们任何东西都拿捏到恰到好处。没错，不会让你觉得它是不脆，但是就是你吃下去，你也不会觉得你好像刮到就是口腔里面什么东西这样子，很柔软。然后那个饼干也很细，草莓味真的是很香，然后奶油不甜，然后也不油腻，我刚刚吃到里面那些果粒是属于硬的颗粒，所以反而在滑顺的奶油里面还要夹一种硬硬的口感，哇，太会形容了吧？你真的，你我跟我觉得你真心就是爱日本的东西，我真的很爱它，怎么办啊？哦，好香哦，我喜欢这个味道，嗯，它的果干好好吃哦。它果干吃起来是不是让你就真实的让你感受到那个水果？对，是真实的甜点的感觉。嗯嗯嗯这样真的，我想去东京一定要去这一间阿曼豆 Tokyo 甜点店。下一道呢，我想大家就是可能已经常看到，就是东京发奈奈。哦，它居然出了皮卡丘口味耶！皮卡丘造型。哦，<笑>皮卡丘什么口味？<笑>被电到的口味。哦、oh, 对，它包装后面写什么？他就说这个皮卡丘的图案总共有六款，如果
你打开来里面有一个爱心在头上的这个图案的话，你就是 lucky 哦。Yeah, lucky 哦打开，嗯，你没有。<笑>人品不好，<笑>我都不 lucky 啊！人品不好、欸，我觉得这点真的很过分。这种给小孩的东西，你不是跟人人有讲吗？你没有啊，他就是要逼逼老<笑>那个逼他的爸妈一直去买,、啊、買到要有爱心型的，是不是、啊？我们要推荐一个东京巴拿拉吃法，就是仙人。<笑>就是先冷冻再吃。<笑>天哪，先冷冻再吃真的不一样啊！对，之前我们常温吃的时候会觉得那个蛋糕体太软太湿，然后里面那个泥啊，甜甜感甜味太重太甜很腻，所以它应该上面要附注一下冰过冷冻过更好吃才对啊。它应该是有，只是我们外国人不知道吧？因为冷冻过真的很不一样，它那光是中间那个酱的口感啊、嗯，很加分，然后那个香味的。的那个冲击感也变小一点点，然后又不会很像以前那么死甜了。对，这样子就好吃很多。下次如果你真的买的话，你建议你可以在家里面冷冻，再拿出来试试看。真的，好吃真的大家拍。从现在开始呢，就是在那个富士山的河口湖伴手礼店买的东西哦，好可爱，他把富士山画成是一个老爷爷。对，富士山真的是老爷爷喽。<笑><笑>比较特别是，他写一个富士山日是二月二十三号。二二三的日本发音跟夫妻上发音是类似的，所以呢，他们就把二二三把它定为富士山日。二三全吗？因为我们俩都太喜欢装好人，所以我们现在决定，猜拳输的人要当坏人讲真心话。剪刀石头布。<笑>第一次的那个好人坏人猜拳赛我赢了，说，好为难哦。没有，我就是觉得它不好吃啊。你不能只说它不好吃，你要说出它为什么不好吃。不好吃还有什么为什么吗？有，你这样在不这样属于太情绪化发言，不行。我们在情绪化发言底下，我们还是有一些逻辑跟一些想法，才产生这个不好吃的一个一个想法出来。够对着富士山长老说。哎，我觉得他不好意思，富士山长老。吃到这款的时候，我只能说它是一个给小朋友的，因为小朋友不需要口味那么高级的东西啊。你装好了，你刚刚讲这一段我剪掉，根本不是说讲好的拆解后的说法。第一个，它面粉不细致，牛奶就不是奶粉味了，就是对，而且你吃得出来，很明显它是奶粉哦、喔，它也不是奶油，它也不是牛奶，它就是奶粉，颗粒很粗，然后呢，还有就是。就是它会粘牙齿，对，你嚼嚼，它粘在上面，然后你也你你，嗯，这就是想说赶快把它吞下去，然后我要去喝茶了。谢谢唐老师，再见。嗯，我发现你这样子，<笑>你真的差别待遇耶，不能因为你刚刚吃了不好吃的东西，你现在是耐心全无吧？真的失去耐心，<笑>一吃到不好吃的东西，立刻就会火大。对啊，心情就立刻荡下来，一点都不嗨。真的不嗨火。维持一下我们那个节目的品质哦。三二一。耶、yeah, ！下一道，<笑>好假。下一个也是富士山的伴手礼店买的、嗯，你看它这个盒子好漂亮哦、喔嗯，这个是巧克力饼干，顶工相相像。真的哎、欸欸，这个盒子我觉得真的看到我一定会拿，真的，因为这个拿来送别人，你就会觉得好像很高级这样。你看我去。<笑>打光在你脸上哎，谢谢老范哥，对，还还会以为它很贵之类的。对，拆开来之后发现它是一个黑色的饼干，然后里面有一个夹层的感觉，对，夹心，对，不知道是夹了什么。哦，这个 even worse， 这个难吃哎。Worse， 它这个饼干的质地啊，比刚刚的更在更粗糙哎，粗糙也就算了哦，它的味道。也一样，那个香料味很让人嗯觉得吃不太不太舒服的香料味，然后里面那个夹心，我说说真的，我吃不出来是什么。巧克力可可粉的那味道还蛮重的，但那不是舒服的那种啊，就是还蛮重的，所以你吃不出中间夹心夹心什么味道。嗯，好了，这条买了就这样子。金光闪闪闪，真的真的，如果你跟我们一样看到它金光闪闪而买的话，买回来你可能会傻眼，傻眼。
哦，天哪，这个看起来总算让人期待。这个包装虽然朴实，只有放一个葡萄。打开来，这袋子呢也很好看，饼干本体也很好看，很美，就跟刚刚那个阿曼豆的饼干一样。对，它里面那个夹心啊，里面是有有塞一些感觉 QQ 的，很像那个雪 Q 饼。对，雪 Q 饼牛轧糖，或是牛轧糖的东西，这种夹心在里面、嗯，光看就让人期待。<笑>我们刚刚看了这个包装的外观啊、嗯，你会看到它这个上面有这种葡萄串的这个 logo， 有没有？它这个 logo 代表说，这一个产品是由三梨县他们产的葡萄做出来的相关产品，才能会挂上这个 logo。就是要有他们那个农会的认证，类似的，对对对对对。我觉得台湾这这方面应该也要跟进哎。嗯，这句话我会进去。好，<笑>你为什么要威胁我？<笑>不是我想让你确定一下，<笑>我觉得这是可很可以，就是效仿跟进的一个不错的形象、啊。对啊，对啊，对啊，因为它就等于是说，你今天如果吃的好吃，你去认这个 logo， 就觉得好像一种挂保证的感觉。对，这个香味舒服哎、欸，真的耶，这个才是舒服的奶香。<笑>它里面的馅料，我我喜欢的东西就是要这样哎、欸，哎、欸，这很好吃啊，好好吃、啊。<笑>它的饼干。表层皮啊，一样是酥脆的，恰到好处，不会太硬咬不断、嗯，但是你咬下去又不会没口感，也不会软软的、嗯嗯嗯。然后里面它这个夹心啊，就是清爽的奶香味之外，里面它那个刚看到很像雪球饼一格一格，那个是脆脆的东西。对啊，非常所以它的口感上面是有，你知道有堆叠在里面的。嗯，我觉得我最喜欢是它的那个香气，它其实完全没有让你感受到甜哦、喔。嗯。它是不是像那种死甜的麝香葡萄那样子，或者是刚刚那个莱姆莱姆葡萄的那种很浓郁？它没有，它很清爽。这个可以，令人期待的下一样也是山梨县的这个麝香葡萄饼干。<笑>对，它的包装上面这个葡萄。好真哦！对啊，而且看起来就是很饱满，对，真的很想咬一口。打开包装后，带一点绿色的，嗯，看起来很像上次，很感谢你帮我带回来的那个，噎死你的斑斓叶蛋糕，噎<笑><笑>死我、啊！请看这一集，但是我觉得它颜色看起来也像那个开心果啦。天哪，怎样啊？<笑><笑>对不起，你真的要赶快吃了，不要再说了。是葡萄酒的味道哎、欸。<笑>是白酒的味道哎、欸，对，很香哎、欸，而且我觉得这个香味比刚刚那个再更强烈。对，悠闲的下午茶，内心平静了下来。真的哎、欸，这种平静不是因为刚才吃到什么让你心情低落，而是吃让你觉得幸福感油然而生的平静。幸福感，幸福感。我觉得比刚刚前几款甜，有。可是这个甜度我是可以接受的，因为它那个葡萄白酒的香气跟那个甜混在一起很搭。哎，这个挂包锦可以耶，这个可以。我们刚才呢，针对以上我们刚刚开箱的吃过的这些伴手礼。真的考虑了非常久，因为好几款我真的好挣扎哦。真的，因为其实除了那个有有点雷的之外，其实其他都是蛮好吃的。对，但是我们就是要精挑细选出第一名，它这个是顶尖中的顶尖，<笑>就是这两盒。当<笑>，这个是在东京车站买的阿曼多 Tokyo， 然后这个是在富士山的呃。河口湖的伴手礼店买的饼干哦，这是伴手礼店就可以买得到的。对，最近除除非是比如说正在那个话题上的那些很热门的伴手礼之外，如果你还是想要再带一些什么没有没有吃过的，那你就先去这家店，然后这家这个品牌的 logo 也可以进去看一下。有喜欢什么其他好吃的也可以留言告诉我。对，推荐我们，我们就去想办法来买来吃吃看。<笑>你知道他这个人真的很有落差哎、欸，刚刚吃完那个富士山的那可。可可可可，反正两个可可可，我不知道是什么什么鬼之类的。然后不是说我们中间会咔一下，然后立刻就说那是下次怎样，然后脸就是一副就是现在怎样。然后刚刚吃完麝香葡萄，我真是瞥眼看到你去拿那个相机的时候，你居然嘴角都给我上扬。<笑>好不好吃，真的就看表情就知道了。如果发现我在当好人，就立刻纠正我。好，好，纠正你。没错，好，拜拜，拜拜。